Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu ngày 5 tháng 9 tại câu lạc bộ kinh tế New York. Ông Putin ủng hộ bà Kamala Harris và tôi không biết liệu mình có nên gọi cho ông ấy để cảm ơn hay không. Tôi không biết phải nói gì về điều này. Tôi không biết ông ấy đang xúc phạm hay đang giúp tôi. Trong khi đó, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho rằng Tổng thống Nga nên hạn chế đưa ra lời bình luận về cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Trước đó, như đã đưa tin, phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Phương Đông tổ chức ở thành phố Vladivostok, Nga, ngày 5 tháng 9, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga sẽ ủng hộ Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới. Đài RT đưa tin. Ông Putin nói rằng ông ngưỡng mộ tiếng cười lan tỏa của bà Harris và ông tôn trọng sự lựa chọn của Tổng thống đương nhiệm Joe Biden khi ông Biden ủng hộ bà Harris làm người tiếp ngọn đuốc tranh cử. Ông Putin đồng thời cho rằng thái độ tích cực của bà cho thấy bà có thể sẽ không áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt đối với Nga như cựu Tổng thống Trump từng làm. Ông Putin cho biết ông Trump đã áp đặt nhiều lệnh hạn chế đối với Nga hơn bất kỳ Tổng thống Mỹ nào trong lịch sử. Nhà lãnh đạo Nga lưu ý rằng Moscow không có quyền chọn người được yêu thích trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vì đó là nhiệm vụ của cử tri Mỹ. Trong một diễn biến liên quan, Mỹ công bố kế hoạch ngăn Nga can thiệp cuộc bầu cử 2024, hạn chế Điện Kremlin sử dụng phương tiện truyền thông và trang tin giả để tác động cử tri. Kế hoạch này bao gồm lệnh trừng phạt, cáo trạng và tịch thu tên miền, những website được quan chức Mỹ cho là Điện Kremlin sử dụng để phát tán thông tin tuyên truyền và sai lệch về Ukraine. Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland nêu chi tiết những hành động do Bộ Tư pháp thực hiện, bao gồm việc truy tố hai nhân viên người Nga của Đài RT. Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc ông Konstantin Kalashnikov và bà Elena Afanasieva đã tài trợ điều hành một công ty sản xuất tại bang Tennessee của Mỹ. Công ty này đã xuất bản các video tiếng Anh trên các nền tảng mạng xã hội nhằm làm gia tăng chia rẽ trong nước Mỹ. Ông Garland cho biết, người dân Mỹ có quyền được biết khi thế lực nước ngoài tham gia vào hoạt động chính trị hoặc tìm cách tác động đến diễn ngôn công cộng. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra phần thưởng trị giá 10 triệu đô la Mỹ đối với thông tin liên quan đến can thiệp của nước ngoài vào cuộc bầu cử Mỹ. Bộ này thông tin thêm, họ đang tìm kiếm thông tin về nhóm Russian Angry Hacker Did It hay Ra It Did. Năm 2016, cơ quan tình báo Mỹ bất ngờ trước nỗ lực từ Nga nhằm tác động đến cuộc bỏ phiếu. Trong những cuộc bầu cử sau đó, quan chức tình báo Mỹ chỉ trích mạnh mẽ nỗ lực của Nga, Trung Quốc và Iran. Trong khi đó, Nga nhiều lần bác bỏ những cáo buộc của Washington cho rằng Moscow nỗ lực can thiệp vào các cuộc bầu cử Mỹ. Donald Trump nói rằng bà Melania yêu cầu ông kiểm soát ngôn từ khi vận động tranh cử, nhưng ông cảm thấy điều này rất khó. Cựu Tổng thống Donald Trump trong cuộc vận động tranh cử ở Jonestown, bang Pennsylvania vào ngày 30 tháng 8 nói rằng vợ ông, bà Melania Trump, đã cảnh báo ông không nên dùng những ngôn từ thô tục khi nói chuyện trước đám đông. Ông Trump nói với đám đông, nhưng điều đó thật khó. Bạn biết đấy, có một số từ không thể thay thế. Tôi đã thử nhưng không được. Phát biểu của ông Trump được đưa ra sau khi ông công kích Phó Tổng thống Kamala Harris, ứng viên Đảng Dân Chủ, tại cuộc vận động tranh cử. Ông nói, nếu bạn nhìn vào Kamala và những gì bà ấy đã làm, những nơi bà ấy chạm vào đều trở thành thứ xác rưỡi. Tôi phải nhấn mạnh rằng mọi nơi bà ấy chạm vào đều như vậy. Đây không phải là lần đầu tiên ông Trump dùng những ngôn từ công kích cá nhân gay gắt đối với đối thủ đảng Dân Chủ. Tại cuộc vận động ở Aceville, Bắc Carolina vào ngày 13 tháng 8, cựu Tổng thống Mỹ mô tả bà Harris là điên khùng, ngu ngốc và mất trí, nhấn mạnh rằng bà ấy không phải là người thông minh. Cựu đệ nhất phu nhân Melania không phải là người duy nhất đã kêu gọi cựu Tổng thống duy trì phép lịch sự trong các bài phát biểu vận động tranh cử. Ông Trump khi phát biểu ở Jonestown cũng cho biết Franklin Graham, nhà chuyên giáo bảo thủ nổi tiếng ủng hộ Trump, đã viết thư cho ông và nói rằng tôi thích những câu chuyện của ngài và thích lắng nghe ngài phát biểu nhưng ngài có thể đừng sử dụng những ngôn từ tục tiễu được không? Các bài phát biểu của ngài sẽ tuyệt vời hơn nữa nếu không sử dụng những ngôn từ đó. Tuy nhiên, cựu Tổng thống thừa nhận ông khó có thể làm theo những lời khuyên đó. Trump nói, Franklin có lẽ đã đúng và ông ấy là người tuyệt vời nhưng tôi không chắc mình có thể đồng ý với ông ấy. Cựu Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống Kamala Harris sẽ tham gia tranh luận trên ABC News vào 21 giờ ngày 10 tháng 9, tức 8 giờ ngày 11 tháng 9 theo giờ Hà Nội. Theo ABC News, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ Kamala Harris và ứng viên thuộc Đảng Cộng hòa Donald Trump đã đủ điều kiện tham gia cuộc tranh luận theo tiêu chí được thiết lập và cả hai bên đều chấp nhận quy tắc tranh luận. 
Cuộc tranh luận sẽ kéo dài 90 phút và có hai lần nghỉ quảng cáo, được điều hành bởi hai người điều phối. Người dẫn chương trình David Mui và Lindsay Davis, đây cũng là người duy nhất đặt câu hỏi. Cuộc tranh luận không có khán giả trong phòng. Mỗi ứng viên được phát bút, tập giấy trắng và chai nước. Hai người không được phép mang theo đạo cụ hoặc giấy nhớ đã viết lên bục tranh luận. Ông Trâm và bà Harris sẽ có 2 phút trả lời câu hỏi của người điều phối, 2 phút phản biện và thêm 1 phút để làm rõ hoặc phản hồi lại. Ứng viên không được phép đặt câu hỏi cho nhau và không được tương tác với nhân viên chiến dịch của mình trong lúc nghỉ giải lao. Khán phòng tranh luận sẽ không có khán giả. Đáng chú ý nhất là micro của ứng viên chỉ được bật khi người này tới lượt phát biểu. Chiến dịch tranh cử của ông Trump và bà Harris từng tranh cãi về vấn đề này. Chiến dịch tranh cử của Phó Tổng thống Mỹ Harris thúc đẩy việc sử dụng micro trực tiếp với lý do nó sẽ cho phép hoàn toàn cuộc trao đổi thực chất giữa các ứng cử viên. Trong khi đó, chiến dịch tranh cử của ông Trump thúc đẩy việc tắt micro. Chiến dịch của bà Harris vào ngày 4 tháng 9 nói rằng mặc dù đồng ý với quy định, họ sẽ bị bất lợi bởi hình thức này vì nó sẽ giúp bảo vệ Donald Trump trước các cuộc trao đổi trực diện với Phó Tổng thống. Trong diễn biến liên quan, cựu Tổng thống Donald Trump và đảng của ông đã huy động được 130 triệu đô la Mỹ trong tháng 8 và kết thúc tháng này với 295 triệu đô la Mỹ tiền mặt trong quỹ. So với mức của tháng 7, hoạt động gây quỹ trong tháng 8 yếu hơn một chút khi chiến dịch tranh cử của ông Trump huy động được 138,7 triệu đô la Mỹ. Tính đến cuối tháng 7, chiến dịch tranh cử của ông Trump có 327 triệu đô la Mỹ tiền mặt trong tay. Còn bên phía bà Harris vẫn chưa công bố số liệu gây quỹ chính thức của Đảng Dân Chủ trong tháng 8. Trong tháng 7, chiến dịch tranh cử của bà Harris tuyên bố rằng họ đã huy động được tổng cộng là 310 triệu đô la Mỹ. Sự thăng tiến của bà Harris đã tiếp thêm sinh lực cho chiến dịch tranh cử của Đảng Dân Chủ, vốn nghi ngại về cơ hội của Tổng thống Joe Biden do vấn đề tuổi tác và sức khỏe. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris ngày 31 tháng 8 hướng sự công kích về phía ông Donald Trump liên quan sự việc khi cựu Tổng thống đến thăm Nghĩa Trang dành cho quân nhân Mỹ. Ông Trump và đội ngũ chiến dịch hôm 26 tháng 8 đã đến Nghĩa Trang quốc gia Arlington tại bang Virginia, cùng gia đình những quân nhân Mỹ thiệt mạng trong vụ tấn công ở thủ đô Kabul, Afghanistan hồi năm 2021, thời điểm Washington quyết định rút quân khỏi Afghanistan. Lục quân Mỹ ngày 29 tháng 8 cho biết một thành viên chiến dịch tái tranh cử của ông Trump đã đột ngột đẩy nhân viên làm việc tại Nghĩa Trang để ông Trump có thể chụp ảnh và quay video với gia đình các quân nhân thiệt mạng. Vụ việc xảy ra ở khu vực 60 của Nghĩa Trang, nơi lính Mỹ thiệt mạng tại Iraq và Afghanistan, được chôn cất và cấm quay phim chụp hình cho mục đích chính trị. Viết trên mạng xã hội X, bà Harris nói rằng cựu Tổng thống Trump không tôn trọng nơi thiêng liêng, tất cả chỉ vì một chiêu trò chính trị. Nghĩa trang quốc gia Arlington là nơi trang nghiêm, không phải địa điểm dành cho chính trị. Chiến dịch của ông Trump đã công kích nhân viên tại Nghĩa trang nêu trên là cá nhân đáng khinh và nói rằng người này đang gặp vấn đề tâm thần. Tuy nhiên, lục quân Mỹ cho biết nhân viên đã hành động với sự chuyên nghiệp và coi đây là sự cố đáng tiếc. Tại buổi vận động ở bang Pennsylvania ngày 30 tháng 8, ông Trump đã đề cập sự việc này, nói rằng ông không chủ động muốn chụp hình. Ông nói, một gia đình đã hỏi tôi có thể chụp ảnh trước mộ của người thân họ hay không, những người lẽ ra không phải thiệt mạng. Một điều tôi nhận được là rất nhiều sự chú ý, tôi không cần điều đó. Ông Trump hướng sự chỉ trích sang chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden về quyết định rút quân khỏi Afghanistan gây ra vụ tấn công vào quân nhân Mỹ. Phản hồi trước bài đăng của bà Harris, ứng viên phó Tổng thống Đảng Cộng Hòa Jay Divan viết rằng ông Trump đến đó theo lời mời của những gia đình có người thân qua đời vì sự kém cỏi của bà. Tại sao bà không rời mạng xã hội và mở cuộc điều tra về những cái chết không cần thiết đó? Bà Harris gia tăng khoảng cách trước ông Trump trong thăm dò do Reuters IPSOS thực hiện cho thấy ứng viên dân chủ nhận thêm sự ủng hộ từ cử tri. Kết quả thăm dò Reuters IPSOS công bố ngày 29 tháng 8 cho thấy ứng viên Tổng thống Đảng Dân Chủ Kamala Harris dẫn trước đối thủ Đảng Cộng hòa Donald Trump với tỷ lệ 45%, 41%. Trong thăm dò tương tự cuối tháng 7, bà Harris chỉ dẫn trước ông Trump một điểm phần trăm. Thăm dò được thực hiện trong 8 ngày kết thúc ngày 28 tháng 8 với hơn 4.250 người Mỹ trưởng thành, trong đó hơn 3.500 cử tri đã đăng ký bỏ phiếu tham gia, thăm dò có sai số 2 điểm phần trăm. 
Bà Harris dẫn trước ông Trump 13 điểm phần trăm trong nhóm cử tri nữ và cử tri gốc Latin. Trong khảo sát gần đây nhất hồi tháng 7, ứng viên dân chủ dẫn trước đối thủ lần lượt 9 điểm phần trăm và 6 điểm phần trăm trong hai nhóm này, cho thấy phó tổng thống đã có thêm sự ủng hộ từ họ. Ông Trump vẫn dẫn trước đối thủ về khoảng cách không đổi so với tháng 7 trong nhóm cử tri da trắng và cử tri nam, nhưng bị bà Harris thu hẹp đáng kể khoảng cách trong nhóm cử tri không có bằng cao đẳng, đại học từ tranh lệch 14 điểm phần trăm xuống còn 7 điểm phần trăm. Kết quả thăm dò cho thấy cục diện cuộc đua và Nhà Trắng đã thay đổi đáng kể so với mùa hè sau khi Tổng thống Joe Biden rút lui vào ngày 21 tháng 7 và ủng hộ bà Harris tranh cử. Đảng Dân Chủ dần cải thiện vị thế so với Đảng Cộng Hòa trong các cuộc khảo sát toàn quốc cũng như bang chiến trường. Tuy nhiên, tại 7 bang có kết quả bầu cử xếp sau năm 2020, gồm Wisconsin, Pennsylvania, Georgia, Arizona, Bắc Carolina, Michigan và Nevada, ông Trump vẫn dẫn trước bà Harris 45%, 43%. Mass Working, chiến lược gia Đảng Cộng Hòa từng tham gia đội ngũ tranh cử của ông Trump năm 2020, nói Dựa trên những số liệu này, rõ ràng ông Trump sẽ khó đối phó với bà Harris hơn, nhưng không phải là không thể thắng cử. Green King cho rằng ông Trump cần tập trung hết sức vào chiến dịch để không làm mà máu năm, để không làm mất lòng tin những cử tri đang nghiêng về phía cựu Tổng thống vì họ không thích ông Biden. Donald Trump nói Kamala Harris là người có nhiều khiếm khuyết và Mỹ không cần thêm một tổng thống như vậy, ám chỉ ông chủ đương nhiệm của Nhà Trắng. Ứng viên Đảng Cộng hòa Donald Trump hôm 30 tháng 8 nói tại hội nghị thường niên Mom for Liberty, tổ chức phi lợi nhuận theo phe bảo thủ, đề cập phó tổng thống Mỹ Kamala Harris. Việc bà ấy không thực hiện nhiều cuộc phỏng vấn khiến tôi ngạc nhiên, song có lẽ bà ấy không giỏi làm việc đó. Ứng viên Cộng hòa nhận định ám chỉ tổng thống Mỹ Joe Biden, mọi người đều đang theo dõi và thấy bà ấy là người nhiều khiếm khuyết, Chúng ta không cần một người nhiều khiếm khuyết nữa làm Tổng thống Mỹ. Ông Biden tháng trước tuyên bố ngừng tranh cử và ủng hộ bà Harris làm ứng viên thay thế sau khi thể hiện đáng thất vọng trong cuộc tranh luận trực tiếp với ông Trump hồi tháng 6. Ông Trump mỉa mai rằng ông Biden đã thể hiện sự minh mẫn trong cuộc tranh luận, đồng thời phàn nàn về việc phải chi hàng triệu USD để công kích nhầm người trong Đại hội Toàn quốc Đảng Cộng hòa RNC ở Milwaukee. Ông Biden tuyên bố rút lui chỉ vài ngày sau khi RNC kết thúc. Bà Harris và ông Biden chưa đưa ra bình luận. Cựu Tổng thống Trump đã nhiều lần công kích cá nhân bà Harris kể từ khi Phó Tổng thống Mỹ được ông Biden ủng hộ làm ứng viên Đảng Dân Chủ. Bà Harris cùng Phó tướng Tim Wan hôm 29 tháng 8 tham gia cuộc phỏng vấn của hãng tin CNN. Đây là lần đầu tiên bà nhận lời phỏng vấn kể từ khi tranh cử, trong bối cảnh đang chịu sức ép phải làm việc này. Trong cuộc phỏng vấn, bà Harris đã giải thích về nhiều vấn đề chính sách của mình, công kích đối thủ Trump và tri ân Tổng thống Biden. Tại cuộc vận động tranh cử trước đó ở bang Pennsylvania vào ngày 30 tháng 8, ông Trump cũng đề cập đến cuộc phỏng vấn của bà Harris. Mọi người có nhìn thấy bà ấy trên truyền hình tối qua không? Đây sẽ là Tổng thống của đất nước chúng ta sao? Tôi không nghĩ vậy, ông nói. Cựu Tổng thống Mỹ cũng chỉ trích Dana Bass, người thực hiện cuộc phỏng vấn, cho rằng người dẫn chương trình của CNN luôn đối xử tốt với Đảng Dân Chủ. Tôi nghĩ đây là một cuộc phỏng vấn yếu kém khi nhìn từ góc độ của CNN. CNN nên tự cảm thấy xấu hổ, ứng viên Cộng Hòa tuyên bố. Trump và các đồng minh chỉ trích CNN vì đã ghi hình trước chứ không phát sóng trực tiếp, điều họ cho là cách để CNN che đậy các sai sót có thể xảy ra của bà Harris. CNN nói rằng họ đã phát sóng toàn bộ cuộc phỏng vấn, không cắt nối video. Ông Kennedy cho biết, tôi nghĩ rằng ông ấy đã lột xác thành một người khác. Ông Trump đã nói với tôi nhiều điều thú vị về những sai lầm mà bản thân ông ấy đã phạm phải trong nhiệm kỳ trước. Vị chính trị gian này nói thêm, tôi nghĩ ông Trump đang quan tâm tới di sản của bản thân khi ông ấy muốn để lại một số thành tựu và muốn làm cho nước Mỹ tốt đẹp hơn. Nhưng mọi người thấy, ông Trump đang biết lắng nghe nhiều tiếng nói hơn. Những phát biểu trên của ông Kennedy được đưa ra chỉ một tuần sau khi chính trị gian này quyết định dừng chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ và quay sang ủng hộ ông Trump. Là con trai của cố thượng nghị sĩ Mỹ Robert F. Kennedy và là cháu trai của cố tổng thống John F. Kennedy, nên ông Robert F. Kennedy Jr. xuất thân từ gia đình nổi tiếng nhất trong nền chính trị của Đảng Dân Chủ. Do vậy, quyết định ủng hộ một ứng viên tổng thống tới từ Đảng Cộng Hòa của ông Kennedy đã khiến cho một số người thân phẫn nộ. Trong một đoạn phim đăng tải trên mạng xã hội Trust vào ngày 27 tháng 8, ông Trump thông báo rằng ông sẽ mở bán bộ sưu tập thẻ giao dịch kỹ thuật số hay thẻ điện tử mới. Người tích lũy đủ 15 thẻ trở lên sẽ nhận được một thẻ vật lý, đính kèm một mảnh vải cắt ra từ bộ xui mà cựu Tổng thống mặc trong bàn tranh luận với Tổng thống Biden hồi tháng 6. 
Ông Trump nói rằng, mọi người gọi đây là một bộ đồ giúp hạ gục đối thủ. Tôi không rõ về tên gọi này, nhưng người ta thường gọi nó như vậy. Ông Trump thuyết phục, chúng tôi sẽ cắt bộ đồ tuyệt đẹp đó ra và bạn sẽ nhận được một mảnh và chúng tôi sẽ ký ngẫu nhân năm mảnh, một món đồ sưu tập thực sự. Đây là thứ dành tặng cho gia đình, con cái và cháu của bạn. Theo The Guardian, bộ sưu tập thẻ trên mang tên America First với 50 bức ảnh mới của ông Trump trong nhiều hoạt động như nhảy múa, cầm bitcoin và nhiều hình dáng khác. Ông Trump cho biết mỗi thẻ kỹ thuật số được bán với giá 99 đô la Mỹ là 2,4 triệu đồng. Ông Trump nhấn mạnh những người mua 75 thẻ kỹ thuật 7.425 đô la Mỹ, khoảng 184 triệu đồng sẽ được tham dự bữa tiệc tối sang trọng với ứng viên tổng thống của Đảng Cộng hòa tại câu lạc bộ gốc quốc gia Trump ở Jupiter thuộc bang Florida, Mỹ. Đây không phải lần đầu tiên ông Trump giao bán thẻ điện tử. Vào năm 2022, vị cựu tổng thống này từng mở bán bộ sưu tập thẻ với hình ảnh ông mặc trang phục siêu anh hùng. Số thẻ được bán chỉ trong một ngày thu về khoảng 4,5 triệu đô la Mỹ. Tương tự, đây cũng không phải là lần đầu ông Trump bán những mảnh vải cắt ra từ các bộ quần áo sang trọng. Vào năm 2023, ứng viên Đảng Cộng hòa Trump cũng bắt đầu bán những mảnh nhỏ của một bộ xui mà ông mặc khi chụp ảnh chân dung tại nhà tù Atlanta. Ông Trump chỉ trích bà Harris nói lan man trong cuộc phỏng vấn với CNN, đánh dấu lần đầu bà nhận lời phỏng vấn từ khi tranh cử. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng trên mạng xã hội chu sô sô của ông ngày 29 tháng 8, sau khi CNN phát sóng buổi phỏng vấn với bà Kamala Harris và Phó tướng Tim Wan. Câu trả lời của bà ấy lan man không mạch lạc. Bà ấy còn tuyên bố các giá trị của bản thân không thay đổi. Riêng điều này tôi đồng ý, các giá trị của bà ấy vẫn chỉ đến thế thôi. Trong cáo buộc nếu bà Harris đắc cử, Mỹ sẽ mở cửa biên giới, người nhập cư bất hợp pháp sẽ được hưởng lợi, người dân bị tịch thu súng, ô tô xăng bị cấm và cảnh sát sẽ bị giải thể. Trong viết, nước Mỹ sẽ thành miền đất hoang. Trước đó, ngay khi CNN phát sóng xong cuộc phỏng vấn với bà Harris, ông Trump đã viết, nhàm chán. Tài khoản Trump War Room thuộc chiến dịch Trump cũng chế giễu bà Harris vì đưa theo phó tướng Wan tham gia cuộc phỏng vấn đầu tiên từ khi bà khởi động tranh cử, chứ không trả lời một mình. Tài khoản trong War Room viết, CNN thông báo Kamala đã lấy hết can đảm để tham gia cuộc phỏng vấn chung sau 39 ngày làng tránh báo giới. Trong cuộc phỏng vấn với CNN, bà Harris giải thích về nhiều vấn đề chính sách của mình, công kích đối thủ Trump và tri ân Tổng thống Joe Biden. Bà Harris cho biết nếu đắc cử, ngay trong ngày đầu tiên tại Nhà Trắng, bà sẽ bắt đầu thực hiện một số đề xuất chính sách nhằm hỗ trợ và củng cố tầng lớp trung lưu. Phó Tổng thống Mỹ cũng khẳng định sẽ bổ nhiệm một đảng viên Cộng hòa vào chính quyền, giữ đúng cam kết trở thành Tổng thống vì tất cả người dân Mỹ. Bà Harris cũng giải thích tại sao bà thay đổi quan điểm về vấn đề khai thác dầu đá phiến về nhập cư, nói rằng thời gian làm Phó Tổng thống đã mang đến góc nhìn mới về một số vấn đề cấp bách nhất của đất nước. Harris từng muốn cấm khai thác dầu đá phiến, nhưng đã từ bỏ quan điểm. Bà từng nghi ngờ về vai trò của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan, ICE, nhưng sau đó đã tăng nguồn lực cho cơ quan này. Bà nói, tôi nghĩ khía cạnh quan trọng nhất và có ý nghĩa nhất trong quan điểm và quyết định chính sách của tôi là các giá trị của tôi không thay đổi. Bà Harris và ông Trump sẽ có cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên vào ngày mùng 10 tháng 9. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29 tháng 8 đã yêu cầu Tòa án Liên bang can thiệp vào vụ án tiền bịt miệng của ông ở New York để lật ngược bản án và hoãn vô thời hạn việc tuyên án vào tháng tới. Theo ABC News, các luật sư của ông Trump đã đề nghị tòa án liên bang ở Manhattan tiếp nhận vụ án từ tòa án tiểu bang, nơi vụ việc được xét xử. Họ lập luận rằng vụ truy tố lịch sử đó đã vi phạm các quyền hiến định của ông Trump, cũng như phán quyết miễn trừ truy tố tổng thống của tòa án tối cao Mỹ. Nếu vụ việc được chuyển tới tòa án liên bang, các luật sư của ứng viên tổng thống Đảng Cộng hòa này sẽ tìm cách lật ngược phán quyết và bác bỏ vụ án trên cơ sở miễn trừ. Nếu vụ án tiếp tục được xử ở tòa án bang và việc tuyên án ông Trump diễn ra như lịch trình là 18 tháng 9, 7 tuần trước ngày bầu cử, thì nó được coi là can thiệp vào bầu cử. Điều này làm dấy lên lo ngại rằng ông Trump có thể bị bỏ tù ngay khi bỏ phiếu sớm đang diễn ra. Hồi tháng 5, ông Trump bị kết tội, phạm phải 34 tội danh nghiêm trọng, gồm cả giả hồ sơ kinh doanh, liên quan tới vụ trả 130.000 USD tiền bịt miệng cho diễn viên phim người lớn Stormy Daniel vào năm 2016. Những cáo buộc của diễn viên này đe dọa cản trở cuộc tranh cử Tổng thống năm 2016 của ông Trump. Hiện chưa rõ tòa án có xem xét kiến nghị mới của ông Trump không, vì hồi tháng 7 năm 2023, 
thẩm phán quận Anvin, Handler Stein, đã bác bỏ nỗ lực ban đầu của ông Trump nhằm xóa bỏ vụ án. Khi đó, cựu Tổng thống lập luận rằng vụ án tập trung vào các hành vi chính thức của ông khi còn đương chức. Tuy nhiên, thẩm phán Handler Stein viết trong phán quyết, tiền bịt miệng trả cho một ngôi sao phim người lớn không liên quan đến hành vi chính thức của Tổng thống. Yêu cầu mới nhất của ông Trump sẽ được chính thẩm phán tòa án liên bang Manhattan, người đã bác bỏ đề nghị trước đó của ông về việc chuyển vụ án quyết định.